కవితి నాడు మనం వినాయక చవితిని చేసుకుంటున్నాం ఎందు చేత ఆ రోజునే మనం ఎందుకు చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అని ఆలోచిస్తే దీనికి రెండు కారణాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఈ రెండు కూడా శాస్త్రబద్ధమైనవి మన సొంతమైన కాదు ఏంటంటే ఒకటోది ఖగోళ కారణం ఈ ఖగోళ కారణంలో ఏంటంటే రాక్షసులు పెట్టేటువంటి బాధలు భరించలేక దేవతలందరూ కూడా శివుడి దగ్గరికి వచ్చి చెప్పుకున్నారట ప్రజ ఏంటి మరి ఎలాగో ఈ రాక్షసుల బాధలను తప్పించడానికి మనకి ఎవరైనా ఒక మంచి వీరుడు కావాలి అని చెప్పేసి అడిగినప్పుడు శివుడు ఆకాశంలోకి తీక్ష్ణంగా చూస్తూ దానికి తగిన మంత్రోత్సవాన్ని చేసేసరికి ఆకాశంలోనే ఒక అందమైనటువంటి బాలుడు ఉద్భవించాడు ఎంత అందంగా ఉన్నాడు అంటే ఆ అందం చూసి అందరూ కూడా చాలా మైమర్చిపోయారు అక్కడ పార్వతీదేవి కూడా మైమర్చిపోయి ఆ పిల్లవాడిని చూస్తూ ఇంకా శివుడి వంక కూడా చూడకపోవడంతో శివుడు విసుగు చెంది ఇంత అందంగా ఉండటం వల్ల వీళ్ళందరూ ఇలా అయిపోతున్నారు పార్వతితో సహా అని చెప్పి ఆ సుందర రూపాన్ని వక్ర రూపంగా మార్చేసాడట అంటే పెద్ద పొట్ట పొట్టి కాళ్ళు ఏనుగు తల ఇలా వంపు తిరిగిన తొండం అలా అని చేత అప్పటి నుంచి కూడా ఆ ఆకారం అలా ఉండిపోయింది విఘ్నేశ్వరుడు ఆకారం అదే అయింది అని చెప్పేసి మనకి పురాణాల్లో ఒక కథ కనిపిస్తోంది అయితే ఆ ఆ ఆకారం ఎలా ఉందంటే నక్షత్రాలని వరుసగా మనం చుక్కలముగ్గు పెట్టినట్టుగా వరుసగా పెట్టి ఈ ఆకారంలో ఉంటాయి ఆ నక్షత్రాలు ఇలా ఉంపు తిరిగి తొండంలాగా శిరస్సు లాగా పెద్ద బొజ్జలాగా ఆఖరికి ఆ దగ్గరలో చిన్న ఎలక దానికి ఒక పెద్ద తోకగా కూడా నక్షత్రాలు అలాగా పేర్చబడి ఉంటున్నట్టు ఉంటాయి అనమాట ఇప్పటికీ కూడా ఆ నక్షత్ర దర్శనం మనకి జరుగుతుంది వాటిని మన వాళ్ళు మన హిందువులు వినాయక నక్షత్రాలు అంటారు ఈ నక్షత్రాలు ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఆకాశానికి ఉత్తర దిశలో సప్త ఋషి మండలం అని అందరికీ తెలిసిందే అతి కాంతివంతమైనటువంటి ఏడు చుక్కల సమూహం ఉంటుంది ఆ సప్త ఋషి మండలానికి ముందు ఉన్నటువంటి నక్షత్రాలే ఈ వినాయక నక్షత్రాలు వాటి ఆకారం అలా ఉంటుంది అయితే అంత కాంతివంతంగా ఉండవు కాస్త తక్కువ పంచుతో ఉన్నా కానీ ఆకారం మాత్రం ఆ విధంగా ఉంటుంది అది మనం ఎవరైనా సరే చూడవచ్చు కాకపోతే ఈ రోజుల్లో అవి మనకి కనిపించవు ఒక మూడు నాలుగు నెలలు పోయిన తర్వాత ఉత్తర ఆకాశంలో చూడండి ధ్రువ నక్షత్రాన్ని పైన ఈ నక్షత్రాలు మనకి కనిపిస్తాయి అయితే ఈ నక్షత్రాలకి వినాయక చవితికి సంబంధం ఏమిటి అంటే ఆది కాలంలో మన పండుగలు అన్నీ కూడా సౌరమానంలోనే ఉండేవి అంటే ఏ రోజున ఏ నక్షత్రం సూర్యుడితో కలిసి ఉదయిస్తుందో ఆ నక్షత్రానికి సంబంధించినటువంటి పండుగలు కానీ పర్వదినాలు కానీ ఏర్పాటు చేసేవారు లేదా కనీసం సూర్య సహోదయం అని చెప్పేసి దానికి కాలమానం లెక్క ఉపయోగించేవారు అలా ఈ వినాయక నక్షత్రాలు ఎప్పుడైతే సూర్య సహోదయం అవుతాయో ఆ రోజున వినాయక చవితి చేయటం ఆనవాయితీగా వచ్చింది అయితే అది చాంద్రమానంలో చూస్తే ఆ రోజు భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు జరిగేది అనమాట అయితే కొంతకాలానికి భూగోళం యొక్క విశ్వద్రేకాచలనం వల్ల విశ్వచలనం వల్ల పక్కకి జరిగిపోయి ఈ సూర్య సహోదయం జరిగే నాటికి ఇది దాటిపోతుంది అనమాట అంచేత ఈ రెండింటికి మ్యాచ్ అవ్వటం లేదు అలా అని చెప్పేసి సరే ఆనాడు ఈ బాధపద శుద్ధ చవితి నాడు వచ్చింది కాబట్టి అదే మనం శాశ్వతంగా ఉంచేసుకుందాం అని చెప్పేసి ఒక నిర్ణయం చేసుకున్నారు చాంద్రమానంలోకి మార్చేస్తున్నారు ఇదైతే ఇంకెప్పటికి మారదు సౌరమానం అయితే మళ్ళీ మార్చుకుంటూ ఉండాలి అనమాట అందుకని చెప్పేసి ఇందులో మనం అలాగే చాలా పండుగలు సౌరమానం నుంచి చాంద్రమానంలోకి మారిపోయాయి అందుచేత ఈ వినాయక నక్షత్రాల ఆధారంగా ఏర్పడినటువంటి వినాయక చవితి మనకి చంద్రమానం ప్రకారం భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు 
ఏర్పాటు చేసుకుని ఆ రోజునే ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనం ఈ పండుగని చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఆ నక్షత్రాలని ఇప్పుడు కూడా మనం చూడొచ్చు ఇలా ఇది ఖగోళపరమైనటువంటి ఒక ఉదాహరణ అన్నమాట అయితే రెండవది ఏంటంటే అది మామూలుగా ఈ భూమి మీద ప్రకృతికి సంబంధించినటువంటి విషయం ఆషాఢ మాసం శ్రావణ మాసం బాగా వర్షాలు కురిసేటువంటి రోజులు ఆ తదుపరి భాద్రపద మాసం వస్తుంది అప్పుడు కూడా వర్షాలు పడుతూనే ఉంటాయి ఈ వర్షాల వల్ల వరదలు వస్తాయి వరదలు వచ్చి నదుల్లో ఎర్ర నీరు వస్తుంది అంటే ఏంటంటే ఆ పై ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి మట్టిని మురికిని కూడా ఆ నదిలో కలుపుని ఆ నీరు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అదేవిధంగా నూతులన్నీ నిండుతాయి చెరువులన్నీ నిండుతాయి కాలువలన్నీ నిండుతాయి అయితే ఆ చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి పరిసరాల్లోని మలినాలని మట్టిని కలుపుకొని మరి ఆ జలం అందులో చేరిపోయి అవి నిండిపోతాయి అంటే ఏంటంటే మొత్తం మీద చెప్పుకోవాలంటే ఈ జలాలన్నీ కూడా కాలుష్యం అవుతాయి అప్పుడు ఈ కాలుష్య నివారణ కోసం వినాయక చవితి ఆచరణ ఏదైనా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అని ఒక నిర్ణయం చేసుకుంటాం దానికోసమే ఈ ఈ భాద్రపద మాసంలో వినాయక చవితి జరుపుకోవటం ఆ వినాయక చవితి తొమ్మిది రోజులు జరుపుకున్న తర్వాత వినాయకుడు విగ్రహము మరియు ఆ వినాయకుడు పూజ చేసినటువంటి పత్రి పత్రి ఆ పూజలో ఉపయోగించినటువంటి పసుపు కుంకుమ అక్షతలు మొదలైనటువంటి పదార్థాలన్నింటినీ కూడా తీసుకెళ్ళి జలంలో నిమజ్జనం చేస్తూ ఉంటాం విగ్రహంతో సైతంగా అలా ఆ అలవాటు ప్రారంభమైంది అయితే శివపురాణంలో మనకి మరో కథ కూడా ఉంది వినాయకుడి జనం గురించి అందరికీ తెలిసిన కథ ఏంటంటే ఈ గజాసుడు అనేటువంటి ఒక రాక్షసుడు అందరినీ బాధపెట్టడమే కాకుండా తనని ఎవరు జయించలేకుండా ఉండటం కోసం అని చెప్పేసి శివుణ్ణి ప్రార్థించి తపస్సు చేసి ప్రత్యక్షంగా ఉంచుకున్నాడు అప్పుడు శివుడు నీకు ఏం కావాలి అంటే నువ్వు లింగ రూపంలో నా శరీరంలోనే ఉండు అని కోరుకున్నాడు మరి ఇచ్చిన మాట తప్పదని చెప్పేసి శివుడు శివలింగ రూపంగా గజాసుడు గర్భంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఇక ఎవరు కూడా ఏమి చేయరాదని చెప్పేసి అప్పుడు పార్వతీదేవి శివుడు కనిపించడం లేదు ఇలా గజాసుడు గర్భంలో ఉన్నాడని చెప్పేసి విష్ణుదేవుడితో చెప్తే విష్ణుదేవుడు ఇంద్రుణ్ణి ఇంకా ఇతర దేవతల్ని నందీశ్వరుణ్ణి అందరినీ తీసుకుని బయలుదేరాడు నందీశ్వరుడికి గంగిరే ద్వేషం చేశారు మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా వాయిద్యకారులుగా పాయించుకుంటూ విష్ణుమూర్తి కూడా గంగిర దిలాడించేవాడుగా ఒక సన్నాయి ఊదుకుంటూ వచ్చి ఈ గజాసుడు దగ్గర ఒక కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు ఆ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఇక్కడ కథల్లో రెండు గ్రంథాల్లో రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే ఆ గంగిర దిలవాళ్ళు పాడేటువంటి పాటల్లో శివుణ్ణి కీర్తిస్తూ బాగా పాడేసరికి ఆ పొగడతలకి ఈ గజాసుడి గర్భంలో ఉన్నటువంటి శివుడు ఉప్పొంగిపోయి ఆకారం పెరిగిపోవటం మొదలెట్టింది అలా పెరిగిపోతూ ఉంటే గజాసుడికి చాలా బాధ కలిగింది బాధ కలిగి శివ ఏంటిదంటే మరి నేనేం చేయలేను ఈ పొగడతలకి నేను ఎలా పొంగిపోవడం సహజమైంది నాకు అని చేత ఇప్పుడు నీకు మరణం తప్పదు నీకు ఏం కావాలో కోరుకో అన్నట్ట అంటే అప్పుడు అయితే సరే నా శరీరము అందరికీ పూజనీయమయ్యేలాగా నాకు వరం ఇది అన్నాడు గజాసురుడు అయితే రెండో కథలో గంగిర దిలవాళ్ళు రావటం వరకు నిజమే కానీ ఈ గంగిర దిలవాళ్ళ కార్యక్రమాన్ని చూసి సంతోషించిన గజాసురుడే మీకు ఏం కావాలి బహుమానం అని అడిగినప్పుడు మేము శివుణ్ణి చూడాలి శివుణ్ణి ఏమో నీ శరీరంలో దాచేసుకున్నావు ముఖ్యంగా మా నంది నా శివదర్శనం కోసం చూస్తున్నాడు అని చేత నువ్వు అనుమతిస్తే శివుణ్ణి బయటకు తీసేస్తాం అన్నాడు ఇంకా తప్పనిసరిగా వాడు ఊ అన్నాడు నందీశ్వరుడు కొమ్ములతో పొడిచి శివుణ్ణి పైకి తీసాడు నందీశ్వరుడు తీయగానే శివుడు బయటకు వచ్చేసాడు ఆ గజాసురుడు చనిపోతూ శివుడికి నమస్కరిస్తే సరే నీకు అందరి చేత పూజించబడేటువంటి అర్హత కల్పిస్తానని చెప్పి స్వరం ఇచ్చాడు అని చెప్పేసి మరొక కర్ర ఏదైతేనే మొత్తం మీద గజాసుడి శరీరం నుంచి వచ్చేసి గజాసుడికి ఆ వరం ఇచ్చిన శివుడు 
తిరిగి కైలాసానికి వెళుతూ ఉన్నాడు ఈ శివుడు వచ్చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి పార్వతీ మాతకి తెలిసింది తెలిసి శివుడు వచ్చేసాడు బాగా తయారవ్వాలి ముస్తాబ్ అవ్వాలని చెప్పేసి స్నానం చేయడానికి సిద్ధమైంది ఆ సిద్ధమైన సమయంలో ఆవిడ ఈ బయట గుమ్మం దగ్గర ఎవరినైనా కాపలా ఉంచుదామని చెప్పేసి ఒక బొమ్మను తయారు చేసింది దేనితో అంటే అందరికీ తెలిసిందే నలుగు బిండి అని చెప్పేసి అంటారు కొంతమంది అయితే నలుగు బిండి రుద్దుకున్న తర్వాత వచ్చినప్పుడు శరీర మాలిన్యంతో కూడిన నలుగు బిండి అని కొంతమంది చెప్తారు అయితే నలుగు బిండి స్త్రీలు శరీరానికి వాడుకునేటువంటి పసుపు ఉంటుంది కదా ఆ పసుపు రెండు కలిపి పసుపు ముద్ద నలుగు బిండి ముద్ద కలిపి మొత్తం మీద విఘ్నేశ్వరుడు విగ్రహాన్ని తయారు చేసింది ఆ విగ్రహానికి ప్రాణం పోసి అక్కడ కాపలం వచ్చింది ఒక అందమైన బాలుడిగా ఉన్నాడు ఈ లోపల శివుడు వచ్చేసాడు వచ్చేస్తే శివుణ్ణి ఏమో లోపలికి వెళ్ళకుండా ఈ కురవాడు అడ్డం పెట్టాడు ఆ అడ్డు పెట్టినప్పుడు జరిగినటువంటి యుద్ధంలో శివుడు త్రిశూలంతో ఆ బాలుడి శిరస్సు నరికి వేసేసరికి ఆ శిరస్సు భస్మం అయిపోయింది అప్పుడు పార్వతి వచ్చి అయ్యో నా కుమారుని ఎలా చేస్తారా అని చెప్పేసి విచారించేసరికి సరే మళ్ళీ బ్రతికిద్దాం అని చెప్పేసి గజాసుడు కొరం ఇచ్చాడు కదా అందుచేత గజాసుడు చర్మాన్ని తను వస్త్రంగా ధరించి శిరస్సుని ఈ బాలుడు కత్తికించి బ్రహ్మదేవుడి చేత ప్రాణం పోయించాడు అప్పుడు అలా విఘ్నేశ్వరుడు తయారయ్యాడు అని మరొక చెప్తారు అయితే ఈ పురాణ కథల్లో చెప్పినటువంటి పార్వతీదేవి చేసిన బొమ్మ దేంతో చేసింది నలుగు బిండి పసుపు అది ఉత్తమం ఆది విఘ్నేశ్వరుడు తయారైనటువంటి విగ్రహం అనుకుంట అందుచేత ఇప్పుడు కూడా మనం చేయవలసినటువంటి పని ఏంటంటే విఘ్నేశ్వరుని చేసుకునేటప్పుడు ఆ బొమ్మను మనం కూడా నలుగు పెండితోనూ లేకపోతే పసుపుతోనూ రెండు కలిపి విగ్రహం చేసుకోవటం చాలా ఉత్తమమైన పద్ధతి అది మొదటి రకం అనమాట రెండవది ఏంటంటే వాటితో చేయని వాళ్ళు పచ్చి మట్టితో చేసి పచ్చి మట్టితో విగ్రహాన్ని పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే మా చిన్నతనంలో కూడా ఇంట్లో మనం వ్రతం చేసుకున్నా కూడా ఏం చేసేవారంటే బట్టిలో కాల్చినటువంటి విఘ్నేశ్వర విగ్రహానికి రంగులు పూసి అది అక్కడ పెట్టుకునే వాళ్ళం పాలవేల దగ్గర అయితే దానితో పాటుగా ఈ పచ్చిమట్టి విగ్రహం కూడా మరొకటి పెట్టేవారు అలా పెట్టినప్పుడు నిమజ్జనంలో ఈ పచ్చిమట్టి విగ్రహాన్నే నిమజ్జనం చేసేవారు ఈ అసలు విగ్రహం మనకు ఉండిపోయేది మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరానికి కూడా అదే పెట్టుకుంటూ ఉంటాం మళ్ళీ ఇంకొక పచ్చి విగ్రహం తెచ్చుకుంటాం అన్నమాట ఎందుచేత అంటే ఈ పచ్చి మట్టి విగ్రహాలు కానీ లేకపోతే నలుగు బండి పసుపు విగ్రహాలు కానీ నీటిలో కరిగిపోయి మట్టిలో కలిసిపోతాయి ఇంకా అది ఎవరికి కూడా ఆటంకం ఉండవు అనమాట అది ఆ మొదటి నుంచి మనకు వచ్చేటువంటి ఒక పద్ధతి ఆ పద్ధతి ప్రకారంగా మనం చేసుకోవటం ఎంతైనా ఉత్తమం రెండోది ఏంటంటే పసుపు నలుగు పిండి ఈ రెండు కూడా దుష్ట క్రిమి నాశని మలిన నాశని అందుచేత దాంతో చేసింది పార్వతీదేవి మనకి చెప్పడం కోసం మనం కూడా అలా చేసుకున్నట్టయితే దానికి ఏంటంటే మనం అనేక రకాలైనటువంటి ఇరవై ఒక్క రకాలైనటువంటి పత్రి అంటే ఆకులు కొమ్మలు తీసుకొచ్చి పూజలో ఉపయోగించి ఆ తర్వాత పసుపు కుంకాలతో అలంకరించి అక్షరంతో పూజించి ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మొత్తం అన్ని కలిపి తీసుకెళ్లి నిమజ్జనం చేస్తే ఈ పసుపు నలుగు పిండి రకరకాలైనటువంటి మూలికాభరితమైనటువంటి ఆయుర్వేద పత్రి ఎంత కూడా ఆ జలంలో కలపడంతో ఈ వర్షాకాలంలో జలం పొందినటువంటి కాలుష్యం అంతా నివారణ చేయబడుతుంది ఒకటి రెండు కాదు ఇంటింటికి మనం ఇలాంటి విగ్రహాలు తీసుకెళ్తాం అలాగే వీధుల్లో కానీ మరి ఏదైనా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో కానీ పెట్టినటువంటి పూజా విగ్రహాలను కానీ తీసుకెళ్లి అలా నిమజ్జనం చేస్తూ ఉంటే ఇన్ని వందల వేల విగ్రహాలు కలిపేసరికి ఆ జలం కాలుష్యం పోయేది అనమాట అందుకని ఈ రోజుల్లో ఆ విధంగా ఆ పూజను చేయటం ప్రారంభంలో జరిగిన విషయం అయితే ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన దేశంలో ఉండి మనల్ని ఇబ్బందులు పెడుతూ మా ఈ మత మతాలను మార్చేసేటువంటి అనేకమైనటువంటి దుష్ట కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటే క్రైస్తవ మతంలో మార్పు చేసేయడానికి అలాగే ముస్లిమ్స్ మార్చేయడానికి కూడా అప్పట్లో అంటే మన స్వాతంత్రానికి ముందు కూడా చాలా ప్రయత్నాలు జరిగాయి ఆ జరిగిన సమయాల్లో హిందువులు 
ఇవి ఇప్పట్లోకి సరైనటువంటి ఐకమత్యం లేక విడివిడిగా పోవటం వల్ల ఆ అధికారులకి లోకం అయిపోయింది అప్పుడు బాలగంగా ఈ బాలగంగాధర్ తిలక్ గారు ఇలా కాదు మన హిందువుల్లో ఐకమత్యం ఉంటే మనం ఎదిరించి ఈ ఆపద నుంచి మనం తప్పించుకోగలం అని చెప్పేసి సామూహికంగా ఇలా వీధుల్లో గణపతిని నిలిపి వినాయక చవితి చేయటం ఆ తర్వాత ఘనంగా ఊరేగిస్తూ నిమజ్జనం చేయటం ఈ అలవాట్లన్నీ కూడా ఆయన అక్కడ కోనాలో మొదలుపెట్టిన ఆ మహారాష్ట్ర తర్వాత దాంతోపాటు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కూడా ఆయన ప్రోత్సహించి చేయించాట అక్కడి నుంచి మన మొత్తం అన్ని ప్రదేశాల్లోనూ ప్రాంతాల్లోనూ కూడా ఇలాగా సామూహికంగా చేయటం నిమజ్జనం చేయటం అలవాటు అయిపోయింది మనకి దీనివల్ల మనకి లాభం ఏంటంటే మంచి మనిషికి మనిషికి సంబంధాలు పెరుగుతాయి స్నేహం పెరుగుతాయి ఐకమత్యం పెరుగుతుంది దానివల్ల హిందువులకి బలం పెరుగుతుంది ఇది ఆయన పేరు అది చాలా బాగా పనిచేసింది అప్పట్లోనూ బాగుంది అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ మనలో ఈ మత అభిమానం గౌరవం భక్తి ఇవన్నిటికంటే ముందుగా కులాభిమానం లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా రాజకీయ పార్టీల అభిమానం పెరిగిపోవడంతో హిందువుల మధ్యన ఐకమత్యం తగ్గిపోతుంది అది తగ్గించడం కోసమే ఇదిగో ఇలా వినాయక చవితి చేయకండి అందరూ కలిసి చేయకండి ఎవరింట్లో వాళ్ళు చేసుకోండి అని ఇలాగా ఎందుకు విడగొడుతున్నారంటే ఇది విడదీసి పరిపాలించడం ఇది ఒక రకం అనమాట అందుచేత ముందుగా మనం అందరం కూడా ఐందవ ఐక్యత సాధించాలి ఆ సాధించడం కోసం ఇది ఒక సాధనము అందుకని మనం ఈ రకంగా ఈ కాలంలో చేసుకుంటూ ఉండాలి అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ బాలగంగాధర తిలక్ గారు పెట్టినప్పుడే పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలు చేయటం అలవాటైంది అయితే అప్పుడు కూడా అది మట్టితోనే చేసేవారు కాబట్టి అది అంత ప్రమాదం కాదు ఇప్పుడు ఇది ఏదో ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ చైనాట్లే ఇలాంటి వాటితో చేసేసి దానికి రసాయనాలు పూసి చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది తర్వాత ఆ విగ్రహాలు ఏమో కరగవు అలాగే ఘన పదార్థంగా వ్యర్థ పదార్థంగా ఉండిపోయి ఈ జలాశయాలు కొంచెం పాడవుతాయని చెప్పేసి కొంతమంది మేధావులు ప్రభుత్వం వాళ్ళు అంటూ ఉన్నారు అని చెప్పి వీలైనంత వరకు మీరు ఎంత పెద్ద విగ్రహాన్ని చేసుకున్నా కూడా పచ్చిమట్టితోనూ మీకు పశు ముద్దలతోనూ ఇలాంటివి చేసుకుంటే మేలు కలుగుతుంది కీడు కలగదు ఈ నిమజ్జనం అన్నది మనకి మేలు కోసం నిర్దేశించబడింది దాన్ని మనం ఆచరించుకోవాలి అలా జలశుద్ధి చేసుకుంటాం తర్వాత ఈ ఇరవై యొక్క పల్లవాలు ఉన్నాయి కదా ఏక విశంత పల్లవాలతో మనం పూజలు చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఆ వాటి ఆసన వల్ల మన ఇంట్లో కూడా మంచి వాతావరణం ఏర్పడి దుష్టక్రమి నాశనం అయ్యి మన ఆరోగ్యాలు కూడా బాగుపడతాయి అని అన్నీ కూడా ఆయుర్వేద మొక్కలే అంచేత మనకి చాలా మంచి జరుగుతుంది అంచేత ఆ విధంగా చేసుకోవాలి తర్వాత ఈ విఘ్నేశ్వరుడికి పూజ చేస్తాం రైటే ఆయన కళ్యాణం కాలేదు అని చెప్పేసి అంట పెళ్లి చేయడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశారట అన్ని ప్రయత్నాలకి కూడా ఆయనకే విఘ్నాలు వచ్చేసి కళ్యాణం కాలేదు అని అందుకే ఏదైనా పని తలపెట్టినప్పుడు అది అనేక విఘ్నాలు వచ్చి జరగకపోతే ఇది విఘ్నేశ్వరుడు పెళ్లిలో ఉంది అని చెప్పేసి ఉపమానం చెప్తూ ఉంటారు కొంతమంది అయితే నిజానికి విఘ్నేశ్వరుడికి పెళ్లి కాని మాట అయితే ఆయన కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే విఘ్నేశ్వరుడికి ఇద్దరు భార్యలు ఎవరు సిద్ధి బుద్ధి అలాగే ఇద్దరు కుమారులు ఎవరంటే శుభము లాభము ఒక కుమార్తె ఎవరంటే సంతోషి మాట ఇంకా కోడల్ని అది కూడా వరుసగా అలా చెప్తూనే ఉన్నారు కానీ ఆ పేర్లన్నీ కూడా ఇదే విధంగా ఉంటాయి ఏంటంటే విఘ్నేశ్వరుడి భార్యలు సిద్ధి బుద్ధి అంటే మనం కనుక భక్తిగా విఘ్నేశ్వరుని పూజించినట్టయితే మనకు బుద్ధి వీక్షిస్తుంది విద్య సిద్ధిస్తుంది సర్వకార్యాలు సిద్ధిస్తాయి అందుకని ఆ బుద్ధి సిద్ధి విఘ్నేశ్వరుడు ఒక భర్త అదుపులో భార్య ఎలా ఉంటారో పతివ్రతలైనటువంటి భార్య ఆ విధంగా సిద్ధి బుద్ధి ఈ గణపతి యొక్క ఆర్డర్ లో ఉంటారు అందుచేత మనకి అవి ఆయన అందిస్తాడు ఆయన పూజిస్తే అదే విధంగా కొడుకులు శుభము లాభము అంటే విఘ్నేశ్వరుని కనుక మనం అంత భక్తిగా పూజిస్తే మనకు శుభం కలుగుతుంది లాభం కలుగుతుంది అలాగే సంతోషి మాత అంటే మనకి సంతోషాన్ని ఈ విఘ్నేశ్వరుడు కలుగజేస్తాడు అందుచేత వాళ్ళందరూ కూడా విఘ్నేశ్వరుడు పరివార సభ్యులుగా 
కుటుంబ సభ్యులుగా అది చిత్రించారు తప్ప నిజంగా అని కాదు అందుచేత మన అందరం కూడా ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు విద్యార్థులు ఈ వినాయక చవితిని తప్పక చేయాలని చెప్పేసి అంటారు అంతేత అంటే వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు వాళ్ళకి బాగా బుద్ధి వీక్షించాలి విద్య బాగా రావాలి అంతకని చెప్పేసి వాళ్ళ చేత చేయించాలి అలాగని పెద్దవాళ్ళు మానేమైన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు మొత్తం పడుచు వాళ్ళు ముసలి వాళ్ళు పెద్దలు చిన్న పెళ్ళైన వాళ్ళు పెళ్లి కాని వాళ్ళు అందరూ కూడా సామూహికంగా కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కలిసి చేసుకోవాల్సినటువంటి పూజ అలాగే మరి ఒక వీధిలో కానీ ఒక గ్రామంలో కానీ ప్రజలందరూ కలిసి చేసుకోవాల్సినటువంటి పూజ ఈ వినాయక చవితి అందరి మధ్యన సంబంధ బాంధవ్యాలు కలగటమే కాకుండా భగవంతుడి అనుగ్రహం కూడా మనకి సిద్ధిస్తుంది దానివల్ల ఈ సిద్ధి బుద్ధి శుభము లాభము సంతోషము ఐశ్వర్యము అన్ని కూడా విజయము అన్ని మనకి సంప్రాప్తిస్తాయి కాబట్టి మనం చేసుకోవాలి అయితే ఈ పూజ చేసుకోవటానికి మనం ఏం చెయ్యాలి అంటే ముందు ముందు రోజే ఈ కావాల్సినటువంటి సామాన్లన్నీ కూడా సామాగ్రి మనం ఏర్పాటు చేసేసుకోవటం మంచిది అని చెప్పి ఆ రోజు ఉదయాన్నే చేసుకోవటం కష్టం కనుక ముందుగానే సామాగ్రి అంటే పసుపు కుంకుమ గంధం అగరతులు కర్పూరం తర్వాత తమలపాకులు పావచక్కలు తర్వాత పువ్వులు పళ్ళు అరటిపళ్ళు కొబ్బరికాయలు ఇంకా బెల్లం మరి పంచామృతాలు తయారు చేసుకోవాలి అది మాత్రం ఉదయం తయారు చేసుకుంటాం తోరం కూడా తయారు తోరాలు ఎంతమంది మనం పూజ చేసుకుంటే అన్ని తోరాలు తయారు చేసుకోవాలి దీపారం కొందులో అందులో నెయ్యో నూనె వేసి అవి కూడా సిద్ధం చేసుకోవాలి ఈ ఇరవై ఒకటి రకాల పత్రి కూడా మనం ముందు రోజునే సిద్ధం చేసుకుంటే మంచిది ఆ తర్వాత పాలవెల్లి అని చెప్పేసి ఒక ఇలాగ కర్రలతో చేసినటువంటి చట్టం లాంటిది ఉంటుంది అది పైన వేలాడి తీసి దానికి మొక్కజొన్న పొత్తులు మరి దానిమ్మకాయలు బత్తాకాయలు లేకపోతే వెలగకాయలు సీతాఫలకాయలు ఇటువంటి అన్ని కూడా ఏదైతే చుట్టూ మామిడి ఆకులు తోరణాలు కట్టి దాన్ని అలంకరిస్తారు దాని తర్వాత అది ఎక్కడ పెడతారు అంటే పూజ గదిలో లేదంటే ఏదైనా గదిలో ఈశాన్య మూలగా తూర్పు గోడ చేసి ఒక పీఠాన్ని పెట్టి ఆ పీఠాన్ని పసుపు రాసి బొట్టు పెట్టి ఆ మరి అన్నింటితో అలంకారం చేసిన తర్వాత పువ్వులతో ఉన్నదని ఈ విఘ్నేశ్వరుడు యొక్క విగ్రహాన్ని అక్కడ మనం ప్రతిష్టాపన చేసుకోవాలి చేసుకొని ఈ పాల వెళ్ళిన పైన ఏదో ఇంటి కప్పులాగా ఈ వేల చేస్తాం అనమాట ఆ విధంగా చేసుకున్నట్టయితే అక్కడికి ఆ పూజా ప్రాంగణం సిద్ధమైంది అయితే ఉదయం లేవగానే చేయాల్సింది ఏంటంటే మనం కాలకృత్యాలు అయిన తర్వాత శుభ్రంగా తల స్నానాలు చేసి అంతే కొత్త బట్టలు లేదా కనీసం ఉతికి కారబెట్టిన బట్టలు ధరించి పవిత్రంగా ఉండాలి ఇదొకటి కుంకుమ ధరించాలి ఆడవారు అయితే పసుపు కూడా రాసుకోవాలని అన్ని విధాల పరిశుభ్రమని ఆ పూజా మందిరానికి చేరుతాం అనమాట చేరి పూజ ప్రారంభిస్తాం ఆ తర్వాత ఉదయం నుంచి కూడా ఏమీ తినకుండా పూజ పూర్తి అయ్యే వరకు ఉపవాసం చేస్తాం అనమాట ఉపవాసం చేసి ముందుగా ఆచమనం చేస్తారు ఆచమనం అంటే అందరికి తెలుసు ఉద్దరంలో ఉన్నటువంటి తీర్థం తీసుకొని ఎడమ తీర్థం తీసి కుడి చేతిలో పోసుకొని ఓం మాధవాయ స్వాహ ఓం నారాయణ స్వాహ ఓం గోవిందాయ స్వాహ అంటూ ఆ తీర్థం తీసుకున్న తర్వాత ఇంచతంటే ఈ స్వాహ అంటే మింగటం అనమాట నీళ్లు మింగేది మనమే కానీ అక్కడ ఉపవాసానికి కొంచెం బ్రేక్ ఇస్తున్నాం అందుకని చెప్పేసి అవి దేవుడి పేరు చెప్పి తీసుకుంటున్నాం మాధవాయ స్వాహ మాధవుడు తాగుతున్నాడు నారాయణ తాగుతున్నాడు లేకపోతే గోవిందుడు తాగుతున్నాడు ఇలాగా చెప్తూ అది ఆ నారాయణనామాలన్నీ చెప్పుకున్న తర్వాత ఈ తీర్థం తీసుకుని పూజకి మొదలవుతాం అయితే ఈ విఘ్నేశ్వరుడి ప్రతిమతో పాటు ఒక కలశాన్ని కూడా తయారు చేసుకోవాలి అంటే ఒక పాత్ర ఉన్నవాళ్ళు బంగారు రెండు పాత్రలు లేకపోతే రాగి పాత్ర ఇత్తడి పాత్ర ఇప్పుడైతే స్టీల్ పాత్రలు కూడా పెడుతూ ఉన్నారు మట్టి పాత్ర పెట్టినా తప్పు లేదు ఈ పాత్రలో నీళ్ళు పోసి ఆ తమలపాకులు కానీ మామిడి ఆకులు కానీ చుట్టూ 
ఆ పైన మూత దగ్గర అలంకరించి అందులో కొబ్బరికాయ పెట్టి దానికి పసుపు కుంకుమ ఈ అన్ని కూడా రాసి ఆ కలశాన్ని తయారు చేసి అప్పుడు ఒక ఈ శ్లోకాన్ని చదువుతారు అవి మనకి విఘ్నేశ్ బ్రతకల్పంలో ఈ పద్యాల శ్లోకాలు అన్ని కూడా ఉంటాయి అవి చదువుకోవచ్చు కలశస్య ముఖే విష్ణు కంటే రుద్ర సమాస్త మూలే తత్రస్థితో బ్రహ్మ మధ్య మాతృగణాస్మృత కుక్ష అవుతు సాగర సర్వే సప్త ద్వీప వసుంధర ఋగ్వేదో యజుర్వేదో సామవేదో అరణ్య అంగేశ్వర్య సైత కలశాము సమాశ్రిత ఆయాంతు దేవ పూజార్థం దుర్తక్షాయ కారక అని గంగైచ యమునైచ గోదావరి సరస్వతి నర్మద సింధు కావేరి జలస్మిన్ సన్నిధం కురు కలస కలశోదకైన పూజ ద్రవ్యాన్ని దేవం ఆత్మానుంచ సంప్రోక్ష ఈ శ్లోకాలు చదువుతారంటే ఏంటంటే ఈ కలశంలోకి ఎన్ని ఆహ్వాహం చేస్తున్నారో చూడండి అక్కడ అది త్రిమూర్తుల ముగ్గురిని కూడా ఆవాహన చేశారు మూడు స్థానాలలో వారిని ఆశీనులు చేశారు ఆ తర్వాత మాతృగణాల్ని పుక్షి లోపల పెట్టారు సప్త ద్వీపాల యొక్క అధిదేవతల్ని అలాగే నాలుగు వేదాల్ని ఇంకా ఈ గంగ యమున గోదావరి మొదలైనటువంటి మన హిందూ దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని నదుల యొక్క అది దేవతల్ని వీళ్ళందరినీ కూడా కలశంలో జలంలో మనం ఆవాహన చేసుకుంటూ అప్పుడు ఆ కలశ పూజ చేస్తారు కలశ పూజ చేయటం అంటే ఇన్నింటిని ఇందులో రెండు మనకి ఎక్కడ ఏమున్నాయి అన్నది మనకు తెలుస్తుంది అంటే ఈ వేదాల గురించి కానీ త్రిమూర్తుల గురించి కానీ లేకపోతే సప్త ద్వీపాల గురించి కానీ ఇవన్నీ ఒక విజ్ఞానంగానూ నేర్చుకుంటున్నాము వాళ్ళందరికీ ఆ అది దేవతలందరికీ విధేయత చూపిస్తున్నాము ఇక్కడ పూజ చేసుకుంటున్నాము అన్ని కలిసి వచ్చే విధంగా అలాంటి ఏర్పాట్లు మనం వాళ్ళు చేస్తారు అనమాట ఆ తర్వాత ఈ చేసిన తర్వాత ఇంకొకటి సంకల్పం ఒకటి చెప్తారు సంకల్పం అంటే అది కూడా విజ్ఞాన భరితమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక భరితమైనటువంటి విషయం అనమాట అందులో ఏం చెప్తారు శుభముహూర్తి ఆద్య బ్రహ్మణ ద్వితీయ వరార్థే శ్వేత వరాహ కల్పి వైవస్వత మన్వంతరి అష్ట విశంతితమే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూ ద్వీపే భరత వర్షే భరతఖండే మీరో దక్షిణ దిగ్భాగే అంటే మనం ఏ ప్రదేశం ఉన్నది ఇక్కడ జాగ్రఫీ అంతా చెప్పేస్తూ ఉన్నారు అలాగే కాలం కూడా చెప్తూ ఉన్నారు ఎప్పుడు ఈ ఎన్నో మన్వంతరము ఎన్నో యుగము ఆ యుగంలో ఎన్నో భాగము మనం ఎక్కడ ఉన్నాము మా అది హిందూ దేశం వర్ణన అంతా ఇచ్చుకొచ్చాడు వచ్చి అక్కడ ఆఖరికి మనం ఎక్కడ ఉన్నాం అనేది నదులతో చెప్తారు అంటే గోదావరి ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళని గోదావరి ప్రాంతం అని అయితే కృష్ణా గోదావరి మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళని అయితే కృష్ణా నది ప్రాంతం అని ఇలా మన తెలుగు దేశంలో అయితే ఇవి చెప్పడం లేదంటే గంగ యమున అక్కడ వాళ్ళు అక్కడ చెప్తారు అనమాట అవన్నీ చెప్పుకొని కూడా అస్మిన్ వర్తమాన వ్యవహారిక చాంద్రమాని ప్రమాది ప్రభవాది షష్టి సంవత్సర మధ్య శ్రీ ప్లవనామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే వర్ష ఋతువు భాద్రపద మాసి శుక్లపక్షే చతుర్థాం తిథో భృగువాసర యుక్తానాం శుభ నక్షత్ర యోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషం విష్టాయం శుభదిధో శుభదిధో ఈ ఏంటంటే మళ్ళీ మనకి కాలమానం మళ్ళీ చెప్పారు ఆ ముందు యుగాలు చెప్పారు ఆ తర్వాత ఏంటంటే అరవై సంవత్సరాలు ఉన్నాయి మనకి ప్రభావ ప్రభావ మొదలైనటువంటివి ఆ అరవై సంవత్సరాల్లో ఇప్పుడు ప్లవనామ సంవత్సరం వచ్చింది దీన్ని బట్టి ఏంటంటే మనకు కాలమానం కూడా కంటతో వచ్చేస్తుంది ఇలా ప్రతి పూజకి మనం ఈ సంకల్పం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అంటే సంవత్సరం పడవన అన్ని వచ్చేస్తాయి అనమాట వేరే ప్రత్యేకించి నేర్చుకోవక్కర్లేదు మరి మా చిన్నప్పుడైతే స్కూల్లో అన్ని నేర్పేవారు ఈ సంవత్సరాల పేర్లు కానీ మాసాల పేర్లు కానీ నెల పేర్లు కానీ వారాల పేర్లు కానీ తిథులు నక్షత్రాలు అన్ని పేర్లు నేర్పేవారు అయితే ఇప్పుడు అవి ఏమీ లేవు ఇప్పుడు అంతా ఇంగ్లీష్ చదువులు వచ్చేసాయి ఇంగ్లీష్ పద్యాలు ఏం చెప్పడంతో ఉన్నాయండి అంతే కాకపోతే విజ్ఞానం ఎక్కువగా నేర్పిస్తున్నాం అంటున్నారు ఏంటంటే ఆ విజ్ఞానం కంప్యూటర్లో లేకపోతే వైద్యాలో నేర్చుకుని డబ్బులు సంపాదించుకోవడం చాలా బాగుంటుంది అనుకోండి కానీ ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ ఉన్నాడు అది ప్లవనామ సంవత్సరం దక్షిణాయన అందులో భాద్రపద మాసం అందులో మళ్ళీ శుక్లపక్షంలో 
చతుర్థిదో వాటి చవితి అలాగా ఈ కాలం అంతా కూడా చెప్పి ఆ రోజున ఎవరు అక్కడ గోత్ర నామాలు చెప్పుకోవాలన్నారు గోత్రాలు అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంటి పేర్లు చెప్పుకుంటున్నాం పూర్వం గోత్రం మాత్రమే ఉపయోగించారు గోత్ర నామం అంటే అందరికీ తెలియటం లేదు తెలియని వారికి బయట పాలుగాత్రం చెప్తూ ఉన్నారు ఈ గోత్రాలు అంటే పూర్వం మహర్షుల నుంచి మనకి సంక్రమించినటువంటి ఆ ఈ గోత్రాలు ఏంటంటే చూడండి జన్యూస్ అంటారు చూసారా దానికి సంబంధించి ఉంటుంది అనమాట దాన్ని బట్టి జన్యు విభజన ఒక ఒక్కొక్క వంశం వేరు వేరుగా చెప్తుంది అనమాట అవి దానికి సంబంధించినటువంటి గోత్రం ఆ గోత్రం తర్వాత నామ దేశం అంటే మన పేరు తర్వాత పెళ్ళి అయితే భార్య పేరు పిల్లల పేర్లు అవన్నీ కూడా చెప్పుకొని ఓ విఘ్నేశ్వర మేము అలానా ప్రాంతంలో వాళ్ళము పలానా కాలంలోన ఈ రోజున మా కుటుంబ సభ్యులు పలానా పలానా వాళ్ళము ఈ గోత్రానికి చెందిన వాళ్ళము నీ పూజ చేసుకుంటున్నాము ఎందుకని క్షేమ స్థైర్య విజయ ఆయుర్ ఆరోగ్య వృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ మోక్షాది ఫల సిద్ధ్యర్థం ఇష్ట కామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం మన వాంఛాఫల సిద్ధ్యర్థం అని ఇలాగా చెప్తా ఉన్నారన్నమాట మనకి ఏదైతే శుభాన్ని కలిగిస్తాయో అవన్నీ కూడా నువ్వు మాకు దయచేస్తావు అని నీకు పూజ చేసుకుంటున్నాం తండ్రి అని చెప్పేసి ఆ గణపతి మనం పూజిస్తాం అనమాట ఆ తర్వాత విఘ్నేశ్వర పూజ చేస్తారు విఘ్నేశ్వర పూజలు సోడసోపచార పూజలు అంటారు ఆ సోడసోపచార పూజలు చేసుకున్న తర్వాత సోడసోపచార పూజలు అంటే తెలుసు కదా ధ్యాయామి ఆవాహయామి రత్న సింహాసనం సమర్పయామి ఇలాగా జరుగుతూ ఉంటాయి చూస్తారా అంటే ఏంటి ధ్యానించుకుంటున్నాము భగవంతుడిని విఘ్నేశ్వర స్వామిని ఆహ్వానించుకుంటున్నాము ఆ తర్వాత ఆసనం సమర్పణ ఈ చదువుకుంటూ ఆ ఆసనం అది చూపిస్తాము చూపించి తర్వాత అర్ఘ్యం సమర్పయామి నీళ్ళు పాదాల మీద నీళ్ళు పోస్తాము ఆర్జ్యం సమర్పయామి తర్వాత అలాగే వస్త్రం సమర్పి ఆమె ఉంటి బట్టలు కొత్త బట్టలు పెడతాము లేదంటే ఈ ఉపవేకం ఉంటుంది కదా జన్యం అది అది సమర్పిస్తాము ఆ తర్వాత ఈ మన పంచామృతాలు తయారు చేసుకున్నాం కదా పంచామృత సమర్పి ఆమె ఇలాగ ఇవన్నీ కూడా అక్కడ మనం అక్షతలు గంధము పసుపు కుంకుమంతో సైతంగా మొత్తం అన్ని కూడా సోద చూసారంటే పదహారు రకాల పూజలు చేస్తాము వాటి పదహారింటికి కూడా శ్లోకాలు ఉన్నాయి మనకి వ్రతకల్పంలో ఉంటాయి ఆ శ్లోకాలు చెప్పుకుంటూ ఇవన్నీ మనం సమర్పించుకుంటాం ఇందులో భక్తి మరి ఆరోగ్యం రెండు కూడా కలిసి ఉంటాయి దేనికైనా సరే వీటి అన్నిటి తర్వాత చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏకవిశంతి పత్ర పూజ ఏకవిశంతి పత్ర పూజ అంటే ఇందాక చెప్తున్నాం కదా ఇరవై ఒక్క రకాలైనటువంటి ఆయుర్వేద మౌలిక సంబంధమైనటువంటి పత్రి అంటే ఆకులు కొమ్మలు కలిగినవి అవి తెచ్చి దానికి పూజ చేయాలి ఓం సుముఖాయనమైన నమ మాసిపత్ర పూజామి అంటే మాసుపత్రి అంటాం సాధారణంగా పల్లెటూరులో దొరుకుతాయి అది చాలా ఆరోగ్యవంతమైంది శ్వాస రోగాలు కానీ లేకపోతే చర్మ రోగాలు కానీ పనిచేస్తుందని చెప్పేసి చెప్తారు ఓం గణాధిపాయ నమహ బృహతి పత్ర పూజామి అంటే వాకుడాకు ఇది కూడా ఆయుర్వేద వైద్యంలో మనకి చెప్పబడింది ఓ ఉమా పుత్రాయ నమ బిల్వపత్రం పూజామి మారేడు మారేడు గురించి నేను చెప్పక్కర్లేదు అందరికీ కలిసి శివుడు కుదిరించని చెప్పేసి ఎక్కువగా మారేడు పత్రాలతో బిల్వ అర్చన చేస్తూ ఉంటారు అది దాని నుంచి వచ్చేటువంటి వాసనే మనకి ఆరోగ్యప్రదం అలాగే గజాననాయ నమ దుర్వాయుగ్మం పూజామి గరిక గడ్డితో పూజ చేస్తారు గణపతికి గడ్డితో వేయడం మొదటి నుంచి ఉన్నటువంటి అది కూడా మా సృష్టిలో ఈ ప్రకృతిలో పనికిరానటువంటి మొక్క కానీ వృక్షం కానీ ఆకు కానీ ఏమి లేవు అన్ని పనికొచ్చే మూలకలే ఓం లమోదరాయన మహా బదరి పత్రం అంటే రేగు రేగు చెట్టు యొక్క ఆకులు కొమ్మతో చేస్తాము ఓం గుహ అగ్రజాయన మహా గుహాగ్రజుడు అంటే గుహుడు అంటే కుమారస్వామి ఆయన కన్నగారైనటువంటి దానికి అపామార్గ పత్రం అంటే ఉత్తరేణి 
సమర్పణ ఆమె ఉత్తరం కూడా చాలా వైద్యానికి పనిచేసేటువంటి దానివల్ల ఎన్నో వైద్య ఉపయోగాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి మనకి ఆయుర్వేదం చెప్తూ ఉంది అలాగే గజకర్ణాయన మహా తులసి పూజ ఆమె ఇంకా తులసి పత్రాల గురించి నేను చెప్పేది ఏం లేదు సర్వరోగ నివారణ అంటారు తులసి పత్రాలు అంటే ఓ మిగతాయన మహా కరవీర పత్రం పూజ ఆమె అంటే గన్నే రాకులు అలాగే ఓ ఏకదంతాయన మహా చూత పత్రం పూజ ఆమె చూత పత్రం అంటే మామిడాకులు మామిడాకులు మనం తోరణాలే కట్టుకుంటాం ఎంత అంటే అది ఈ గాలిలో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది కూడా క్లీన్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్తారు అలాగా మంచి ఆరోగ్యప్రదమైనటువంటి ఆకులు అనమాట ఇవన్నీ కూడా అలాగే భిన్న దంతాయన మహా విష్ణుకాంత పత్రం పూజ ఆమె విష్ణుకాంత పూలు అని చెప్పేసి పశువులకు పూలు పోస్తుంటాయి మన కరెక్ట్ లో వేసుకుంటూ ఉంటాం ఆ పాత్రాలు అలాగే ఓం వటవే నమ దాడిమి పత్ర పూజ ఆమె దాడిమి అంటే దానిమ్మ ఈ దానిమ్మ పత్రాలు కూడా ఆరోగ్యవంతమైనటువంటిది ఈ ముఖ్యంగా ఏంటి గ్రహణి గ్రహణి వ్యాధుల్లో చాలా బాగా పని చేస్తాయి అంటే జగట విరోచనాలు అంటాం చూసా డీసెంట్ మహానికి బాగా పని చేస్తా అని చెప్తారు అలాగే ఇంకా అనేకమైనటువంటి ఉపయోగాలు ఉన్నటువంటి ఆ వాసన చాలు మనకి అలాగే ఓం సర్వేశ్వరాయన మహా దేవదార పత్రం పూజ ఆమె ఈ దేవదార పత్రాలు అంటే మనకు కొంచెం దొరకడం కష్టం ఇప్పుడు ఏజెన్సీల్లో అయితే బాగా దొరుకుతాయి అన్న మరి ఓం బాలచంద్రాయన మహా మరో పూజ ఆమె ఈ మరో ఒక పత్రం అంటే మరో అని చెప్పేసి పువ్వుల దుకాణాల్లో అమ్ముతూ ఉంటారు అవి మంచి వాసన ఉంటాయి మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి మరో అనమాట అందుకనే ఆ వాసనకి ఈ ఆరోగ్యానికి వాడతారు అవి అందంగా ఉంటాయని చెప్పేసి పువ్వుల్లో అందంగా ఉంటావు అవి ఓం హేరాంబాయన మహా చిందువార పత్రం పూజ ఆమె వావిలి వావిలాకులు అంటే అది వేడి ఇస్తుంది వావిలాక అనేటువంటి శీతలాన్ని తగ్గిస్తుంది అది కూడా మంచి దంచత అవి కూడా ఉండాలి ఓం సూర్పకర్ణాయన మహా జాజీ పత్రం పూజ ఆమె అంటే జాజీ జాజి పూలు అందరికి తెలిసిందే జాజి పత్రాలు అవి కూడా మంచిది అలాగే సురాగ్రజాయన మహా గండకీ పత్రం పూజ ఆమె గండకీ ఆకులు ఇవి కూడా మనకి మామూలుగా ఊళ్ళో దొరకవుంది అలాగే ఓం తిహోత్రాయన మహా శమీ పత్రం పూజ ఆమె శమీ పత్రం అంటే జమ్మి ఆకులు ఈ జమ్మి ఆకులు అనేటువంటి చాలా విశిష్టమైన జమ్మి చెట్లు అందుకనే మనం దసరా కూడా జమ్మి చెట్టు చెట్టు పూజలు చేస్తూ ఉంటాం ఈ జమ్మి చెట్లు ఈ వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లాగేటివే కాదు ఇంకా అనేకమైనటువంటి దుష్ట వాయువుల్ని దుష్ట పదార్థాలని కూడా క్లీన్ చేసుకుంటారు అందుకని అందుకని శ్మశానాల్లో జమ్మి చెట్లు వేస్తూ ఉంటారు పూర్వం నుంచి ఇప్పుడు తగ్గిపోయింది అనుకోండి ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా మొదలెడుతున్నాం కాబట్టి ఎందు చేత అంటే ఈ భౌతిక దేహాలని దహన కార్యక్రమం చేసేటప్పుడు ఆ అందులో నుంచి అనేకమైన దుష్ట వాయువులు వెలువడతాయి అలాంటి వాటిని అన్నింటినీ లాగేసేటువంటి శక్తి జమ్మి చెట్టుకు ఉందట మిగతా వాటికి లేదు అందుకని జమ్మి చెట్టు శ్మశానంలో విరివిగా వేసేవారు ఇప్పుడు ఏదో నామ మాత్రంగా అక్కడక్కడ ఉంది కొన్ని దేవాలయాల్లో కూడా ఇప్పుడు వేస్తూ ఉన్నారు చాలా మంచిది అది దుష్ట వాయువులను లాగేస్తుంది అలాంటి పత్రిని మనం ఇంట్లోనే తీసుకుని పెట్టుకున్నట్టయితే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి కర్మశాన్ని లాగిస్తుంది అది అలాగే ఓం వినాయక అయిన మహా అశ్వత్థ పత్రం పూజ ఆమె రావి రావి గురించి నేను చెప్పక్కర్లేదు రావి త్రిమూర్తులకు నిలయమని చెప్పేసి చెప్తారు ఆ గర్భానికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యంగా స్త్రీ గర్భాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధులన్నీ కూడా నివారిస్తున్నట్టు ఓం శుభ సేవిత అయిన మహా అర్జున పత్రం పూజ ఆమె అంటే మధ్య ఆకులు ఈ మధ్య ఆకులు కూడా మనకి అక్కడ లభించడం కష్టం అయింది ఓం కబిలాయన మహా అర్క పత్రం పూజ ఆమె ఇది మాత్రం మనకు బాగా జరుగుతాయి తెల్ల జిల్లేడు తెల్ల జిల్లేడు ఆకులు ఇవి కూడా వైద్యానికి చాలా మంచివి అక్కడ కుక్క కట్టు కూడా ఈ జిల్లేడు పాలు ఎంతో బాగా పనిచేస్తాయని చెప్తారు ఇంకా అనేక రకాలైనటువంటి ఆయుర్వేద వైద్యాలు ఇందులో ఉన్నాయి ఇలాగా ఈ ఇరవై యొక్క పత్రాలని తెచ్చుకోవాలి ఇందులో మనకు కొన్ని దొరకటం లేదు దొరకవు కష్టము అలాంటప్పుడు కాయలతో కూడినటువంటి మర్రి ఆకులు కానీ అలాగే ఉసిరి అంటే పెద్ద ఉసిరి చిన్న ఉసిరి కాదు పెద్ద ఉసిరి కొమ్మలు కానీ అలాగే నేరేడు ఆకులు కానీ ఈ నేరేడు కూడా దానిమ్మ ఆకులు లాగే మంచి ఆ వాంతులు విరోచనాలు నరికట్టడం లేకపోతే ఇంకా ఇతర ఆరోగ్య ప్రజలు వేప కూడా పెట్టుకోవచ్చు వేపను ఎక్కువగా మనం ఉగాది ప్రాంతంలో ఉపయోగిస్తాం కానీ వేప అన్నది దుష్ట క్రిములని నాశనం చేస్తుంది ముఖ్యంగా వైరస్ నాశనం చేస్తుంది కాబట్టి ఇలాంటి పత్రాలన్నీ కూడా తెచ్చి మనం పూజ చేసుకున్నట్టయితే ఈ తొమ్మిది రోజులు కూడా ఆ పూజ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఈ పసుపు విఘ్నేశ్వరుణ్ణి తర్వాత ఈ పత్రిని అన్ని కలిపి తీసుకెళ్లి 
మన జలాశయాల్లో నిమజ్జనం చేస్తా ఉన్నాడు ఈ పశువు విఘ్నేశ్వరుడు గురించి చెప్పాను కదా ఇది మామూలుగా ఒక విఘ్నేశ్వరుడు విగ్రహం పెద్దది పెట్టుకొని కింద ఈ నిమజ్జనం కోసం చిన్న విగ్రహం పెట్టేవారు ఇది వరకు మట్టి విగ్రహం కాని పశువు విగ్రహం ఇప్పటికీ కూడా మనం అది ఒక రకంగా ఆచరిస్తున్నాం ఒక్క ఈ వినాయక చవితికే కాదు ఏ పూజ చేసుకున్నా ముందుగా మనం వినాయక పూజ చేస్తాం ఆ వినాయక పూజ చేసినప్పుడు ఎలా చేస్తాము వినాయకుడు విగ్రహం పెట్టుకో ఒక పసుపుతో ఇలా శిఖరం ఆకారంలో తయారు చేస్తాం దానికి కుంకు మొట్లు పెట్టి ఒక తమ్ముడు పాకులో పెట్టి పూజ చేస్తాం అక్షరతలతోను పసుపు కుంకాలతోను పూజ చేసిన తర్వాత ఈ పత్రి అంతటితో కలిపి ఆ పశువు విఘ్నేశ్వరుని మనం జల నిమజ్జనం చేస్తున్నాం ఎప్పుడు కూడా వరలక్ష్మి వ్రతం ఉండేవండి లేకపోతే కార్తీక వ్రతాలు ఉండేవండి ఏ పూజలు అయినా కూడా అలా చేస్తూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ ఆ పసుపు కలిపేటువంటి ఆ అలవాటు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆ జల కాలుష్యాన్ని నివారించడం కోసం వచ్చినటువంటిది అది మనం ఎంత ఎక్కువ చేస్తే అంత మనకే మంచిది ఆ విధంగా అవన్నీ ఈ పూజలు చేసుకున్న తర్వాత మరి వినాయకుడికి అష్టోత్తర శతనామావాడి చెప్పుకోవాలి చెప్పుకుని ఆ తదుపరి కథాశ్రమ వినాయకుడి కథ చెప్తా ఆ కథ కూడా సాధారణంగా అందరికీ తెలిసిందే కానీ ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనస్సరణగా ఆ కథ చెప్పుకుని ఆ కథ వింటే మనకి ఎంత పుణ్యప్రాప్తి అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటూ ఉంటాము పూర్వం ఈ వినాయక చవితి గురించి చెప్పడంలో మన శాస్త్రాలు చెప్పినటువంటి వృత్రాసుని చంపడానికి ముందు ఇంద్రుడు అలాగే గంగని సాధించడానికి వెళ్ళినప్పుడు భగీరథులు ఎందుకంటే భగీరథులకు ముందు వాళ్ళ తండ్రి తాత కూడా వెళ్ళి ప్రయత్నం చేశారు కానీ పూర్తిగా లేదా గంగా నది తీసుకురావడం అని చెప్పి విఘ్నేశ్వరుడు పూజ చేసి అప్పుడు భగీరథులు వెళ్ళి సాధించాడు అని చెప్పేసి మన గ్రంథాలు చెప్తా ఉన్నాయి అలాగే దేవతలు కూడా క్షీరసాగర మోహనం చేసే ముందు కూడా ఆ అనేక అవాంతరాలు వస్తాయి చేసేటప్పుడు కాలాహాలం పుట్టడం అలాగేటప్పుడు గణేష్ పూజ చేసి విజయాన్ని సాధించారని చెప్పేసి మన గ్రంథాల్లో చెప్పబడింది ఆ పురాణ పురుషులు అలాగే ధర్మరాజు కూడా చేశాడు శ్రీకృష్ణుడు కూడా చేశాడు అని చెప్పేసి చెప్పారు ఈ కథలోను మనకి వ్రత కథ చెప్తారు కదా వ్రత కథలో ముఖ్యంగా చెప్పేటువంటిది అదే ఈ విఘ్నేశ్వరుడు ఇంకా పెద్ద బద్దతో ఉన్నప్పుడు పుట్టినప్పుడు పార్వతీ పరమేశ్వరులకు నమస్కారం చేద్దాం అని చెప్పేసి వంగుతుంటే ఈ బొచ్చ వల్ల వంగటం కష్టం అవుతుందన్నమాట అది చూసి చంద్రుడు పక్క పక్క నవ్వాడు నవ్వితే అప్పుడు ఆ పొట్ట పగిలి ఉండ్రాలు బయటకు వచ్చేసాయి తర్వాత నాగపాసంతో బంధించి కట్టి ప్రాణం నిలిపారని చెప్పి పార్వతి ఇదే నిలిపిందని చెప్పేసి చెప్తారు అప్పుడు పార్వతి కోపం వచ్చి చంద్రుడు చెప్పించింది అని కొంతమంది కొన్ని గ్రంథాల్లో అయితే విఘ్నేశ్వరుడే చెప్పించాడని అంటారు ఎవరైనా కానీ పార్వతో విఘ్నేశ్వరుడు ఎవరైనా చంద్రుడిని ఏం చెప్పించారంటే నీ ముఖం ఎవరు చూసినా కూడా నవ్వటం కాదు నవ్వుల పాలైపోతారు నిందల పాలైపోతారు అని చెప్పి చెప్పించారట చెప్పిస్తే అప్పుడు చంద్రుడు క్షమాపణ వేడుకుంటే సరే అయితే ఒక్క వినాయక చవితి నాడు మాత్రం వినాయకుడు పూజ చేసుకొని ఆ పూజ అక్షతలు తల మీద వేసుకోకుండా ఎవరైనా నీ మొహం చూస్తే నిందల పాలు అవుతాడని చెప్పేసి శాపాన్ని మళ్ళించారంట అదే విధంగా ఈ సప్తర్షుల భార్య అయినట్టు ఆరుగురు అంటే అరుంధతి తప్ప మిగిలిన ఆరుగురు భార్యలు కూడా అలాగే చంద్రుడు చూడటం వల్లనే భర్తల వల్ల నింద పడ్డారని ఆ తదుపరి వినాయకుడు వ్రతం చేసిన తర్వాత కుమారస్వామి జన్మ అయిన తర్వాత ఇంద్రుడు కుమారస్వామిని కలిసి ఈ ఆరుగురు భార్యల్ని కూడా సప్తర్షుల పక్కకు తీసుకెళ్లి పెట్టారని మనకి కథ ఉంది ఇది కూడా మంచి ఖగోళ శాస్త్ర పదే విజ్ఞాన కథ ఇక్కడ ఆ ఆ నక్షత్రాలు సప్తర్షి మండలం అనేది మారడం వాటి యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ వీటి యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ సమానం అని ఇవన్నీ గమనించినటువంటి ఋషులు ఇలాంటి విజ్ఞానపరమైన సైన్స్ కథలను కూడా ఈ వ్రతాల్లోను ఈ పురాణ కథల్లోనూ కూడా మనకి అందిస్తూ ఉంటారు అనమాట ఆ విధంగా అది జరిగింది తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు కూడా పాలు తాగేటప్పుడు పాలు తీసేటప్పుడు ఎప్పుడైతేనేమి ఆ చంద్రుడు నీడ ఆ పాలల్లో చూసి నిందల పాలయ్యాడు ఏంటంటే ఈ సత్రాజిత్ యొక్క తమ్ముడిని చంపేసేసి కౌస్తవుని ఎత్తుకుపోయాడు కృష్ణుడు అని చెప్పేసి ఒక నింద వేశారు అనమాట నింద వేస్తే ఆ నిందను పోవడం కోసం కృష్ణుడు విఘ్నేశ్వరుడు యొక్క వ్రతం చేసుకొని బయలుదేరాడట బయలుదేరి ఆ తర్వాత జామోహనుడు కలిసి జామోహనుడితో యుద్ధం చేసి ఆ కౌస్తుభ మణిని జామోహని తీసుకుని వచ్చి సత్రాజిత్కి ఆ మణిని ఇచ్చేసాడు 
ఆ నిందని అలా విధంగా మార్చుకోవడానికి విఘ్నేశ్వరుడు రకం మనం ఎంతో ఉపయోగపడింది ఆ విధంగా మనం ఎవరైనా సరే ఈ విఘ్నేశ్వర రకం చేసుకొని విద్యా బుద్ధుల్ని సాధించుకోవచ్చు విజయాన్ని సాధించుకోవచ్చు మంచి సంపదల్ని సాధించుకోవచ్చు అన్ని విధాల శుభం జయం లాభము సంతోషము పొందొచ్చు అందుచేత ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఈ వ్రతాన్ని చేసుకోవడం ఎంతో ఉత్తమమైనటువంటి విషయము అలాగే అక్షంతలు తల మీద వేసుకోకుండా ఎవరు చంద్రుని చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేయకుండా పొరపాటును కూడా చూడద్దు అయితే ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే ఈ నిమజ్జనం ఎప్పుడు చేయాలనేటువంటిది ఏం చెప్పానంటే మూడవ రోజు కానీ ఐదవ రోజు కానీ ఏడవ రోజు కానీ తొమ్మిదవ రోజు కానీ పదకొండవ రోజు కూడా చేసుకోవచ్చు అని ఒక నియమం చెప్పారు అన్ని బ్రీజ్ సంఖ్యల మీద ఉన్నాయన్నమాట ముఖ్యంగా నవరాత్రులు అని చెప్పేసి తొమ్మిది రోజులు చేస్తారు సరే తొమ్మిది రోజులు చేశారు మరి మట్టి విఘ్నేశ్వరుని తీసుకెళ్లి మళ్ళీ ఎందుకు నీటిలో కలిపేస్తారు అలా తీసుకెళ్లి ఇన్నాళ్ళు ఎంతో ఘనంగా ఆర్భాటంగా భక్తిగా పూజించినటువంటి ఆ విగ్రహాన్ని తీసుకెళ్లి అలా కలపడానికి కొంచెం మనసుకి కష్టంగా ఉంటుంది కదా అని చెప్పేసి కొందరు అనుకుంటారు ఎందుకంటే ఇందులో కూడా ఒక నీతిని చెప్పారు తొమ్మిది రోజులు ఎంతో ఆర్భాటంగా ఘనంగా ఐశ్వర్యభరితంగా జరుపుతున్నాం అన్ని అంటే మానవ జీవితం కూడా అలా కొన్ని నాళ్ళు మాత్రమే ఆనందకరంగా ఆర్భాటంగా అప్పుడు మన మనం ఎంత గొప్పగా ఉన్నాం మనకి ఎంత గొప్ప ఐశ్వర్యం ఉంది లేకపోతే ఇంత గొప్ప ఉద్యోగం స్థానం ఇలాంటి అధికారం ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయని చెప్పేసి వెర్రవీగితే వాడికి చెప్పే పాట అంటే ఎన్నాళ్ళుగా నువ్వు ఎన్నాళ్ళు పెట్టుకుంటావు ఎంతకాలం ఈ ఐశ్వర్యాన్ని అనుభవిస్తావు ఏనాటికైనా నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి అంటే ఏంటివి ఇప్పుడు విఘ్నేశ్వరుని భారతీదేవి ఈ నలుగు పిండితోనూ పసుపుతోనూ లేదా మట్టితోనూ చేసింది అంటే అక్కడి నుంచి పుట్టుకొచ్చినటువంటి ఈ వినాయక విగ్రహాన్ని దాంతో తయారు చేసి మళ్ళీ ఆ మట్టిలోనే కలిపేస్తున్నాం తీసుకెళ్లి ఎందుకని విఘ్నేశ్వరుడు మనకి ఇచ్చే సందేశం పార్వతీదేవి మనకి ఇచ్చే సందేశం ఈ బ్రతుకు ఈ ఐశ్వర్యం ఈ శోభ ఎంత కాలము బ్రతికున్నంత కాలమే తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ మట్టిలో కలిసిపోవాల్సిన వాడే ఈ మట్టిలో పుట్టావు మట్టిలో పెరిగావు మట్టిలోనే కలిసిపోతావు అని చేత పొగరు అహంకారం ఆర్భాటాలు ఇవన్నీ కూడా మనకి అంత మంచివి కాదు అని చెప్పడం కోసం జల నిమజ్జనం పెట్టారు దాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే చాలా సంతోషం ఈ విఘ్నేశ్వరుణ్ణి ఇక్కడ మన దేశంలోనే కాదు అనేక ఇతర దేశాల్లో కూడా పూజించేటువంటి అలవాటు ఉంది నేపాల్ టిబెట్ జపాను ఇండోనేషియా కంబోడియా మరి థాయిలాండ్ ఇంకా ఐరోపా అమెరికా దేశాల్లో కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో విఘ్నేశ్వరుడిని పూజించేటువంటి అలవాటు ఉంది జపాన్ లో కూడా విఘ్నేశ్వరుడికి ఎన్నో దేవాలయాలు ఉన్నాయట మరి ఆ విధంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దేవుడిగా పూజించబడుతున్నటువంటి విఘ్నేశ్వరుడు అలాగే మనకి ఈ గణాధిపత్యం పొందినటువంటి విఘ్నేశ్వరుడు అందరి పూజల్లోనూ కూడా ముందుగా ఈయన పూజ చేసుకొని మిగిలిన వారు పూజలు చేస్తూ ఉంటాం అలాగే దేవాలయాల్లో కూడా విఘ్నేశ్వరుడు విగ్రహం తప్పనిసరిగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా శివాలయాలు శివ శైవ సంబంధాలయాలు శాక్తీయ సంబంధాలయాల్లో తప్పనిసరిగా ఉంటుంది వైష్ణవాలయాల్లో కూడా చాలా ఆలయాల్లో విఘ్నేశ్వరు ప్రతి ఉంటుంది విఘ్నేశ్వరుడు మొక్కిన తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళకి మొక్కుతూ ఉంటాం మనకి ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ చూసినా అలా విఘ్నేశ్వరుడు విగ్రహాలు ఉంటాయి విఘ్నేశ్వరుడు దేవాలయాలు కూడా ప్రతి ఊర్లోనూ ఉంటాయి కానీ విఘ్నేశ్వరుడు ప్రత్యేకమైనటువంటి క్షేత్రాలు మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి మన ఆంధ్రదేశంలో కాణిపాకం మంచి పేరు పడినటువంటి ఒక పుణ్యక్షేత్రం విఘ్నేశ్వరుకి సంబంధించింది అక్కడ ఆయన ఎదురుగా ఎవరు కూడా అబద్ధం ఆడకూడదు అబద్ధం ఆడితే తప్పకుండా కీడు మూడుతుందని చెప్పేసి ఒక పెద్ద ప్రతీతి అందుకని ఎవరైనా ప్రమాణం చేయాలంటే అక్కడ తీసుకెళ్లి చేయమంటారు అనమాట అలా చే చేయరు చేస్తే కీడు జరుగుతుందని చెప్పేసి అంత సత్యమైనటువంటి విఘ్నేశ్వరుడు అలాగే తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఆయనవెల్లిలో కూడా విఘ్నేశ్వరుడి ప్రత్యేక క్షేత్రం అని ఆ క్షేత్రంలో కూడా ఏ కోరికలు కోరుకున్నా తీరుతాయని ముఖ్యంగా ఉద్యోగ శాఖ కానీ వ్యాపార శాఖ కానీ ఎవరికైనా సరే బదిలీలు కావాలంటే ట్రాన్స్ఫర్లు కావాలంటే ఈ స్వామితో చెప్పుకుంటే తప్పకుండా జరుగుతాయనేటువంటి ఒక ప్రగాఢ నమ్మకం ఉంది చాలా మందికి జరిగినటువంటి ఉదాహరణలు కూడా అక్కడ చెప్తూ ఉంటారు అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే 
ఈ తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని బిక్కవోలు అనేటువంటి గ్రామంలో ఒక విఘ్నేశ్వరుడు ఉన్నాడు ఆ విఘ్నేశ్వరుడు రాతి విగ్రహం చాలా పెద్దది ఉంది అయితే అది ఎప్పుడు ఇది వరకు అంత పెద్దది లేదు నెమ్మదిగా అది సంవత్సరం సంవత్సరం కొంత కొంత పెరిగిపోతుంది దాని పరిమాణం పెరిగిపోతుంది సైజు పెరిగిపోతుంది ఒకప్పుడు ఆయనకి నిండుగా ఉండేటువంటి వెండి కవచం చేయించారట అయితే ఇప్పుడు ఆ కవచం పట్టడం లేదు ఏం చేస్తే విగ్రహం పెరిగిపోయిందని చెప్పేసి చెప్తారు ఇక్కడ మనం గర్భగుళ్ళలోకి వెళ్ళి విగ్రహం చుట్టూ కూడా ప్రదక్షిణ చెయ్యొచ్చు ఆ అక్కడ మామూలుగా దండం పెట్టుకొని కోరికలు చెప్పుకోరు అక్కడ ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద చెవులు ఉన్నాయి ఒక చెవిలో రహస్యంగా మన కోరికను మనం చెప్పుకున్నట్టయితే తప్పకుండా తీరుతుంది అని చెప్పేసి దూర దూరాల నుంచి కూడా భక్తులు వస్తూ ఉంటారని చెప్పేసి సుత్త తీసి ఇలాగా మంచి మంచి విఘ్నేశ్వరుడి క్షేత్రాలు కూడా మనకి ఉన్నాయి ఈ విఘ్నేశ్వరుడు పుట్టటంలో కానీ అంటే తయారు చేయబడటం లేకపోతే పుట్టటం ఏదైనా సరే అందులోనూ విజ్ఞానాంశాలు ఈ వ్రత కల్పంలోనూ విజ్ఞానాంశాలు తర్వాత ఆ పూజా ద్రవ్యాల్లోనూ విజ్ఞానాంశాలు ఆ నిమజ్జనంలో విజ్ఞానం అంతా కూడా విజ్ఞానము భక్తి మరి ఆధ్యాత్మిక చింతన అన్నీ కూడా మనకి సామాజిక శ్రేయస్సు సమాజంలో అందరూ ఐకమత్యము హిందూ ఐక్యశక్తి తర్వాత మనకి శుభ జీవ లాభాలు సంతోషాలు కలగటం అన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి అందరం రేపు మా మామూలుగా ప్రతి సంవత్సరం లాగానే మన విఘ్నేశ్వర స్వామి వారికి పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించుకొని ఆయన కృపకు పాత్రులవుదాము అలాగే బయట ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రైవేట్ స్థలాల్లో జరిగేటువంటి సామూహిక వినాయక మండపాలకు కూడా వెళ్ళి దర్శనాలు చేసుకుంటాం తెలుసుకోవటం ఉత్తమం ఒకవేళ ఎవరైనా వ్రతం చేసుకునే అవకాశం లేని వాళ్ళు ఆ రోజున ఐదు వినాయక మందిరాలను దర్శించే వ్రతకల్పం చేసుకున్న ఫలితం వస్తుందని చెప్పేసి పెద్దలు చెప్తూ ఉన్నారు అంటే ఐదు వినాయక దేవాలయాలు కానీ లేకపోతే ఇలాగ అక్కడక్కడ వీధులు ప్రతిష్ట చేసి పూజిస్తారు కదా ఆ వినాయక ప్రతిష్టాపన మందిరాల్లో కానీ ఐదు చోట్ల దర్శనం చేసుకొని ఆ క్షేత్రం తలపై వేసుకొని అందరూ కూడా శుభము జయము లాభము సంతోషము సకల శుభములు పొందుక జయ శ్రీరామ్ అదొక క్వశ్చన్ ఉందండి రాఘురావు గారు చెప్పండి అదే మాకు ఇక్కడ మేము మహారాష్ట్ర లో ఉన్నాము ప్రస్తుతానికి మన పూజ విధానానికి ఇక్కడ కొంచెం తేడా ఉంటుంది ఇక్కడ పాలవెల్లి ఉపయోగించరండి యాక్చువల్లీ సో పాలవెల్లి కొత్తగా వెళ్ళిన వాళ్ళము అక్కడికి వచ్చాము బట్ మేము తీసుకుని రాలేదండి ఇక్కడికి సో అది లేకుండా చేస్తే ఏమైనా పర్వాలేదా లేదంటే దానికి ఏమైనా దాని వల్ల నష్టం ఏమీ లేదండి పాలవెల్లి నిజమే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే ఎక్కువగా మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము ఇతర రాష్ట్రాల్లో అన్ని చోట్ల ఉండదు కొన్ని చోట్ల మాత్రమే ఉండొచ్చు అయితే అది కూడా ఈ ఇరవై ఒక్క రకాల పత్రిక చెప్పుకున్నాం కదా పల్లవాలు ఏకశిత పల్లవాలు లాగే ఈ పాలవెల్లికి కూడా మనం మామిడి తోరణాలు కడతాము తర్వాత అనేక రకమైన కాయలు పచ్చికాయలు కడతాం పళ్ళు కాకుండాను ఆ ఆ కాయలు ఇవన్నీ కూడా ఈ ఏకశింత పలవాలు లాగా మనకి మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఆ చుట్టూ ఉండేటువంటి వాతావరణ శుద్ధిని కలుగ చేస్తూ ఉంటాయి అలాగే వాటిని నిమజ్జనం చేసినప్పుడు కూడా ఆ ఫలితాలనే వస్తాయి కాబట్టి అవి వాడుతున్నాం తప్ప అవి లేకపోతే పాలవెల్లి కట్టకపోతే నష్టమా అని చెప్పేసి ఎవరు కూడా బాధపడవలసిన అవసరం లేదు పాలవెల్లి లేకపోయినా ఆ పదార్థాలు అంటే ఆ కాయలు ఆ పళ్ళు ఆ పొత్తులు తెచ్చుకుని మనం అక్కడ పూజలో పెట్టి ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్స్ అండి అండ్ అండ్ కలసము అనేది అదే కొన్ని వినాయక పూజకి ఉపయోగిస్తారా లేదనేది చిన్న సందేహం వినాయక చవితి కూడా వ్రతం ఏ వ్రతం చేసినా కూడా కలస ప్రతిష్టాపన చేసుకోవటం ఉత్తమం నేను చెప్తుంటే చెప్తున్నాం కదా అందులోకి ఎంత మంది దేవతల్ని దేవుళ్ళని త్రిమూర్తులతో సైతంగా నదుల్ని ప్రదేశాలని అన్నిటిని ఆహ్వా ఆవాహన చేశాం కదా చేత ఆ ఫలితము ఆ పూజా ఫలితం మనకి కలగాలి అనుకుంటే కలస ప్రతిష్టాపన చేసుకోవటం మంచిది ఇంకొక క్వశ్చన్ అండి పంచామృతాలు వేటితో తయారు చేయాలని ఎగ్జాక్ట్లీ అట్లా ఏమైనా దానికి లేదంటే మనకు తెలిసినటువంటి ఆ పంచామృతం అందరికి తెలిసిందే పాలు పెరుగు నెయ్యి తేనె చక్కెర ఈ ఐదింటిని పంచామృతాలుగా మనం కలిపి చేసుకుంటూ ఉంటాం 
మరి ఎనిమిది దాటింది ఎవరైనా ఏమైనా చెప్పదలిస్తే చెప్పండి విందాము చర్చించుదాం అనుకుంటే చర్చిద్దాము లేదంటే ముగిద్దాం చాలా బాగా చెప్పారు చాలా బాగా చెప్పారండి చాలా థ్యాంక్స్ అండి యాక్చువల్లీ మాకు తెలీదు మేము ఇద్దరు మేము ఉన్నాం ఇక్కడ కొత్తగా పిల్లయ్యి రావటం మా మమ్మీ వాళ్ళని కూడా అడగచ్చు బట్ చాలా థ్యాంక్స్ అండి అందరూ శ్రద్ధగా వచ్చి పాల్గొన్నారు చాలా సంతోషం అందరికి తోరణాలు కట్టుకోవాలా సారగుమాయ తోరణాలు ఎప్పుడైనా సరే ఏ శుభకార్యమైనా సరే కట్టుకోవటం ఉత్తమం విద్యత్ అంటే చెప్పాను కదా అవి వాతావరణంలో ఉండేటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లాగేసి ఆక్సిజన్ ఇచ్చేటువంటి మంచి ఆకులు మామిడి ఆకులు అని చెప్ప మామిడి తోరణాలు కట్టుకోవటం ఎంతైనా మంచిది మన బొమ్మలకి కట్టుకోవచ్చు లేకపోతే మన పూజా మందిరాలకి కట్టుకోవచ్చు అన్ని చోట్ల అది తోరాలు తోరాలు కూడా అది పసుపు రాసిన తెచ్చినటువంటి దా దారం పోగులు అనమాట తొమ్మిది పోగులు దారం తీసుకొని దానికి పసుపు రాసి దానికేమో ఈ ఇప్పుడు చెప్పిన పల్లవాలు ఆ పల్లవాలు ఆ ఆకులు కాని పువ్వులు కాని మధ్యలో ముళ్ళు వేస్తూ తొమ్మిది ముళ్ళు వేసుకొని కట్టుకుంటారు వరలక్ష్మి వ్రతానికైనా వినాయక వ్రతానికైనా ఏ వ్రతానికైనా ఈ తోరం కట్టుకోవటం వల్ల మనకి ఆరోగ్యము తర్వాత ఆ భగవంతుడు యొక్క కృప కూడా లభిస్తాయని చెప్పేసి పెద్దలు చెప్తా ఉన్నారు అంటే అదే వరలక్ష్మి పూజ కట్టుకుంటాము వినాయకుడు దానికి కూడా కట్టుకుంటాము వినాయక పూజలకు కూడా తోరాలు కట్టుకుంటారు అవి కొంతమంది మూడో రోజు తీసేస్తారు కొంతమంది ఐదో రోజు లేదా కొంతమంది నిమజ్జనం రోజున తీస్తారు లేదా అలా ఉంచేసుకున్న తప్పేం లేదు రాఘవరావు గారు చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారండి అండ్ సో లైక్ సనాతన లైక్ సభ్యులందరికీ శ్రీనివాస్ గారు మనం ఆల్రెడీ గ్రూప్ లో షేర్ చేసి ఉన్నారు ఇది ఇది సనాతన ధర్మం ద్వారా జీవన వికాసం అని చెప్పేసి ఒక ఫ్రీ వెబినార్ ఓవర్ ఫైవ్ వీకెండ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు అదే సెప్టెంబర్ పదకొండో తేదీ నుంచి మొదలవుతుంది ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు అది ఆల్రెడీ మనం గ్రూప్ లో షేర్ చేశారు శ్రీనివాస్ గారు అది ఒకసారి ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే జాయిన్ జాయిన్ అవ్వచ్చు అండి అది ఒకసారి మనకి చెప్పమన్నారు ఆయన మరి మరీ చెప్పమన్నారు ఈ విషయాన్ని ఆయన మధ్యలో జాయిన్ అయ్యారు ఐ థింక్ కొంచెం బిజీగా ఉండడం వల్ల మళ్ళీ డిస్క డిస్కనెక్ట్ అయిపోయినట్టున్నారు అలాగండి అది అందరూ విన్నారు కదా ఆయన చెప్పినటువంటి సూచన దాని ప్రకారంగా ఎవరికైనా జాయిన్ అవుదాం అనుకున్న వాళ్ళు ఈ హిందూ మిత్రులు తెలియజేస్తే జాయిన్ అవ్వచ్చు సరే అండి ఈ రోజున ఈ విషయాలు చెప్పగలిగిన వాళ్ళు ఎందరో ఉంటారు మన సభ్యుల్లో కూడా ఆయన ఈ అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు నిర్వాహకులకి సభ్యులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇందులో పాల్గొన్న వాళ్ళందరూ కూడా ధన్యవాదాలు జై శ్రీరామ్ 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 నమస్కారం సార్ జై